அன்பு நண்பர்களே உங்கள் அனுஷம் ஆர்விசேகர் இந்த காணொலியில் ஒரிசா ஸ்டைலில் எப்படி மீன் குழம்பு வைக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் தயவுசெய்து என்னுடைய சேனலை மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அப்பொழுதுதான் நான் நிடுகின்ற காணொலிக்கு உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஒரு ஆறு பீஸ் இந்த படத்தில் காணொலியில் காமிச்ச மாதிரி ஒரு ஆறு பீஸ் மீன் எடுத்துக்கணும் அதில் தேவையான உப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துல பிறகு நல்லா எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ஒரு பழத்தை எடுத்து நல்லா ஃபுல்லா புழிஞ்சுக்கணும் அது மேல இதுல வந்து அந்த நல்லா இந்த கலவைய நல்லா எல்லா மீனும் இந்த மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி இது மிளகாப்பொடி எல்லாம் சேர மாதிரி நல்லா உருட்டணும் நல்லா தேய்ச்சி விடணும் நல்லா அந்த மீன்ல போய் ஒட்டணும் அந்த இந்த இதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு வானிலை எடுத்துட்டு அதுல வந்து எண்ணெயை விட்டுக்கணும் எண்ணெயை சேர்த்த பிறகு இந்த மீன் இந்த மீனை நம்ம எல்லாம் இந்த எல்லா மீனையும் அதில் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் இந்த ஒரிசா ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா மீனை வறுத்து தான் மீன் குழம்பில் போகிறாங்க நம்ம பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீனை அப்படியே கலவை பண்ணி வறுக்காமல் போடுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து வறுத்துடுறாங்க வறுத்து மீனை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்லா தேவையான நேரம் கேஸ் எடுத்து அப்புறம் வந்து இந்த மறுபடியும் இப்போ குழம்பு வைக்க வரைக்கும் என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து இது வந்து கடுகு மசாலா பால் மீன் குழம்புன்னு பேர் இந்த இடத்துக்கு இந்த மீன் குழம்பு இதில் வந்து க கடுகு வந்து ஒரு கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் ஒரு மிளகாயோடு சேர்த்து பச்சை மிளகாயோடு சேர்த்து அப்புறம் தேவையான தக்காளி பூண்டு ஆனியனு அது பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தூள் அது மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி இலை இவை எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் அதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு காஞ்ச மிளகா சிவப்பு மிளகா அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு இது வந்து மாங்காய் மாங்காய் வந்து அதை போடுறாங்க மாங்காய் வந்து இது காஞ்சதாக இருக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த தண்ணியில் ஊற வச்ச கடுகு எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கிறாங்க மிளகு போடுறாங்க தக்காளி போடுறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கிறாங்க நல்லா இதை ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் வச்சு நல்லா அரைக்கிறாங்க அது நல்லா நல்லா பால் மாரி ஒரு பேஸ்ட் மாரி வந்துடுது அப்புறம் அந்த மீன் எடுத்து மறுபடியும் வானொலியில் போடுறாங்க பொறிச்ச மீனை வானொலியில் போடுறாங்க இதில் வந்து மிளகா கடுகு இதை அந்த இதெல்லாம் சேர்க்குறாங்க கொத்தமல்லி தூள் இது நல்லா கிண்டி விட்டு கொஞ்சம் நாய் கொஞ்சம் நல்லா வறுக்கணும் வறுபடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வைத்த ஆனியனம் வெங்காயத்தை போடணும் அது நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே கிளறி கொண்டே இருக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ வந்து பஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் இவெல்லாம் தேவையான அளவு சேர்த்து அதில் வானொலியில் போட்டு கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி இப்போ ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்று கலக்கணும் நன்றாக கலக்கணும் இது வந்து மீன் குழம்பு வந்து கடுகு பாலில் போட்டு செய்கிறதால நல்ல சுவையாக இருக்கும் ஒரிசா ஸ்டைலில் செய்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டைலோ கேரளா ஸ்டைலோ கிடையாது இது ஒரிசா ஸ்டைல் நல்லா சுவையாக இருக்கும் நல்லா கிண்டி விடணும் நல்லா தேவையான அளவு நல்லா அடுப்பில் வச்சு அப்புறம் இந்த கடுகு நம்ம முன்னாடி போட்டு அரைச்சோம்ல மிக்சியில் கடுகு அதெல்லாம் சேர்த்து அதை வந்து நல்லா அந்த பேஸ்ட் இதில் போட்டு நல்லா கலக்கணும் இப்போ வந்து கலரையும் மாறிடும் பாருங்க அதில் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விடணும் இப்போ கலர் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பாருங்கள் நல்லா மசாலா அழகாக வந்துடுது குழம்பு வந்து மசாலா தண்ணி தண்ணி விட 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 அந்த கலர் அழகாக வந்துடுது சுவையும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாரி நீங்கள் செய்யும் பொழுது மீன் குழம்பு சுவையும் அதிகமாக இருக்கும் நல்லா கிண்ட கிளறி விடணும் கிண்டி விடணும் நல்லா கொதிக்கணும் கிட்டத்தட்ட இது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொ வேணா கொஞ்சம் வந்து பாயில் பண்ண இதில் வந்து செய்ய பொட்டோட்டாவை சேர்த்துக்கிறாங்க உருளைக்கிழங்க நம்ம தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா விட்டுடலாம் அதுமாரி மாங்காய் கூட நம்ம தேவைப்பட்டால் போடலாம் நல்லா போட வேண்டாம் நல்லா மூடி வைக்கணும் கொஞ்சம் நாள் பாயில் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் 
இந்த மாங்கொட்டையை அந்த காஞ்சி போன மாங்காய மாங்காய் வெத்தலை வந்து போடுறாங்க இவங்க நம்ம தேவைப்பட்டா மாங்காயா போட்டுக்கலாம் அல்லது மாங்காய் வத்தல் இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் நல்லா கிண்டி விடணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி அழகா வந்திருக்கு பாருங்க நல்லா கிளறி விடணும் இதுல இப்ப வருத்த மீனை போடணும் ஏற்கனவே நம்ம வருத்து வச்சிருந்த மீனை போடணும் நீங்க வருத்து வைக்க வருத்து வைக்காம அந்த ரா மீனா போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா போடலாம் அது வந்து தவறு இல்லை போட்டு இது நான் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதி கொதிக்க விடணும் இப்ப வந்து இளம் சூடாதான் கொடுக்கறனால அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸ் அடுப்பை அடுத்தது எடுத்தோம்னா இப்ப இது வந்து கடுகில் தயாரித்த கடுகு பாலில் தயாரித்த அழகான சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி இதுல வந்து மேல கொத்தமல்லி தடைய போடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் போட்டா சுவை மனம் நல்லா இருக்கும் மறவாமல் உங்கள் இந்த காணொலி பிடிதான் மறவாமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் வணக்கம் நன்றி அனுஷம் ஆர் வி சேகர்